Nel video di oggi andremo a vedere come si concede il controllo a un'altra persona quando condividiamo un contenuto con Microsoft Teams. Vedete, in questo esempio io sono connesso con due computer, dove l'altro computer mi sta proiettando il suo monitor. Però se ora io volessi dargli del supporto remoto e vado su sull'iconcina controlla, vedete che l'iconcina è disattivata, perché nell'altro computer, quindi nel tenant dell'altra azienda, e eh, ipotizziamo di avere un utente che è esterno alla nostra azienda, c'è l'opzione disattivata sul permesso di condividere il controllo, di concedere il controllo. Difatti la richiesta di controllo è disattivata dall'amministratore dell'azienda che condivide i contenuti. Come si fa a risolvere questo problema? Di default quando andiamo ad installare Microsoft 365 e andiamo a fare tutte le configurazioni, di default il flag per concedere il controllo è disattivato, quindi magari non è neanche un problema di policy interno all'azienda, è che magari non lo sanno e nessuno ha mai andato a fare l'attivazione di questi flag. Quindi oggi andiamo a vedere come gestire questa cosa sulla parte amministrativa di Microsoft Teams. Per fare questo andiamo sul eh, browser e apriamo il portale di Microsoft Teams. Qual è? È praticamente Microsoft scusate, admin.teams.microsoft.com accedendo a questo link si accede al portale di Microsoft Teams ovviamente dovete avere le grant per poter operare sul tenant di Teams qui c'è veramente di tutto ora non andiamo a vedere tutto vediamo solo il caso specifico pensate che possiamo anche fare una reportistica per vedere come viene utilizzato Teams all'interno dell'azienda c'è veramente di tutto per il nostro caso andiamo su riunioni il menu qua a sinistra e poi andiamo su criteri riunioni quando noi arriviamo qui troviamo questi criteri che sono uh, stati installati di default quando abbiamo configurato tutto l'ambiente. Quindi se entriamo su globale, tutte le opzioni che andiamo a modificare sul criterio globale verranno sentite da tutti gli utenti che sono all'interno della nostra azienda, che eh, sottengono al nostro tenant. Ipotizziamo uno scenario che poi vediamo alla fine. Per policy non si vuole dare eh, l'abilitazione a concedere controllo a persone esterne all'azienda, ci può stare. Allora, in quel caso, se avete bisogno di un'assistenza, magari da un consulente esterno per un periodo, potreste chiedere di creare un criterio personalizzato dove sarete assegnati solo voi, così solo per il vostro utente verrà concesso il, il permesso di concedere il controllo alla persona esterna che vi darà supporto in remoto. Quindi si può fare anche questo. Ora vediamo l'impostazione globale, poi vediamo il criterio personalizzato come funziona. Entriamo quindi su globale, il primo in alto, e qui vedete che ci sono tantissime opzioni che possiamo andare a modificare. Se andiamo in basso, in basso, in basso, a un certo punto troviamo condivisione dei contenuti. E qui ci sono due opzioni, i partecipanti possono assegnare o richiedere il controllo, e l'altra è i partecipanti esterni possono concedere o richiedere il controllo. Qual è la differenza di queste due opzioni? La prima è che possiamo concedere il controllo ai nostri colleghi, di azienda, quindi se questa qui è disattivata non lo possiamo fare eh, nemmeno internamente all'azienda. La seconda invece è la possibilità di concedere il controllo alle persone esterne alla nostra azienda, quindi che stanno su un altro tenant, che stanno da un'altra parte. Io di solito consiglio di attivarle comunque tutte e due, perché eh, questo, eh, la condivisione del mouse è facilmente bypassabile con eh, tool esterni, ad esempio AnyDesk oppure TeamWeaver o altri tool esterni. Poi volendo a livello di policy si può arrivare a bloccare anche quei sistemi però il 99% delle aziende non li bloccano e tante volte succede che queste opzioni sono disattivate e non ha molto senso se non si va a fare un lavoro a 360. Quindi io vi consiglio, di, eh, se avete questo problema, di chiedere al vostro IT di attivare queste opzioni. Tornando al discorso di prima, che magari per policy non le vogliono attivare, potete chiedere di attivarle solo sul vostro utente. Quindi in quel caso come si fa? Si va su sempre criteri di riunioni, qui facciamo aggiungi, quindi andiamo a creare un criterio personalizzato. Quindi qui andiamo a configurare tutte le opzioni come eh, noi vogliamo, quindi nel nostro caso andremo a attivare queste due che abbiamo visto poco fa, e su in cima andiamo a dare il nome, quindi criterio personalizzato. Quando lo abbiamo creato facciamo ben salva, così comparirà qui nella lista, vedete che c'è il criterio personalizzato. Adesso io qui ci devo assegnare gli utenti che faranno parte di questo criterio personalizzato, quindi il, eh, se eh, inserirò un utente qui prenderà le opzioni per le quali sono andato a configurare questo criterio. Quindi lo seleziono sulla sinistra e vado semplicemente a fare gestisci utente. Qui gli dico assegni utenti, annulla assegnazione in blocco, quindi magari voglio togliere tutti quelli che ci sono dentro per farlo in modo rapido. 
Andando su assegni utenti, arrivo qua e semplicemente qui cerco le mail, in questo caso scrivo la mia info chiocciola, eccolo qua. Nel momento in cui scrivo l'indirizzo email mi compare l'utente, quindi faccio aggiungi. Ecco che è stato aggiunto, nel momento in cui faccio applica vado a confermare e io sto aggiungendo questo utente, sto creando questa eccezione in questo criterio per questo utente. Nel momento in cui devo disattivare tutto quanto, cancello direttamente anche il criterio per così dire, se lo voglio cancellare lo seleziono e premo semplicemente elimina. A questo punto anche l'utente che ho inserito ha perso i criteri personalizzati. Ok, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro all'interno del mio canale, pensate magari a stipulare un abbonamento col pulsantino abbonati che c'è qua sotto. Compare un video che vi spiega tutto nei minimi eh, dettagli. Oppure se vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate tanti altri sistemi per eh, farlo. Vi ringrazio molto per avermi seguito eh, sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!